Gimnazici pa osnovnošolci rečejo o tem delu, o tem zavoju v Ljubljani, se rečejo plaža in tukaj se v koncu tedna dogajajo zelo zanimive stvari. To je ta del plaže, ki sem ga opisal v knjigi in dogaja se po noči, zato da je stvar bolj dramatična. Ta knjiga je tudi malo, bi rekel, malo diši po kriminalki, mogoče tako, ja, ima eno neko tako napetost, ne vemo, kaj se bo dogajal. In po noči, če si predstavljate, da je noč, in po noči se tukaj na tem delu plaže dogajajo zelo čudne stvari. Ampak mogoče bomo lahko kaj videli od tega, če smo nekaj časa čistih. Začnemo. Knjiga govori o Niki, o punci, hodi v osmi razred, pride v neko novo šolo in je zelo ambiciozna punca, obiskuje ogromno kroško in tudi zelo lahkoto navezuje stike. Njeni prijatelji, ki jih zdaj v novi šoli spozna, glavni je seveda razredni lepotec Alex, potem je tukaj Barbka, ki na mest, da bi govorila, pošilja SMS-e in to z blazno hitrostjo Milan, ki ima psa Joškota, Petra ni preveč ambiciozna, njena življenjska ambicija je, da bi bila frizerka. Tako kaj je na druščina od otrok, mislim, da so taki otroci pravzaprav na vsaki šoli. Je pa tukaj seveda še neka oseba, ki je zelo pomembna, ki je povezana z niko, ki pa naj ostane skrivnost. Ampak ta knjiga seveda ne govori samo o Niki, o tej punci, o tej najstnici, govori seveda o Mačničem. Živimo v nekem čudnem času, kjer pravzaprav nas zelo motijo ljudje, ki so drugačni, ki se drugač oblačijo, ki jejo drugo hrano, ki verjamejo druge stvari. Skratka, nekako se mi zdi, da živimo v nekem zelo nestrpnem času. Kit na plaži je tudi zgodba v ljubezni, ampak ne samo v tisti takšni osnovnošolski ljubezni, ko se v sedmem razredu dva zaljubite in se držite dva mesta za roke, ampak je pravzaprav to zgodba o iskanju ljubezni, o iskanju ljubezni, ki pomeni tudi razumevanje, razumevanje sveta, ki pomeni razumevanje drugačnosti, ki pomeni nekaj zelo pozitivnega, nekaj, ker nam pravzaprav v tem svetu manjka, v tem svetu pravzaprav manjka ljubezni. In ta knjiga poskuša delno odgovoriti tudi na to vprašanje, kaj je ljubezen, kaj je bratstvo, kaj je prijateljstvo in seveda tudi kaj je drugačnost.